ഈശോ ജിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വൈദികരെ സന്നിസ്ഥരെ പ്രിയ യുവജന സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ പോയി സകല സൃഷ്ടികളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും എന്ന ക്രിസ്തുനാഥൻ്റെ വാക്കുകളെ എന്നും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ദൗത്യ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാതെ ഇന്നും അപം വരെ മുന്നേറുകയാണ് നമ്മുടെ സഭ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി കൂടാതെയുള്ള വിശ്വാസം നിർജ്ജീവമാണ് എന്ന നമ്മുടെ പൗലോ സ്ലീഹയുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഇന്നും സ്മരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും സഭ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തി കടന്നു പോകാനാണ് എല്ലാ സഭാ മക്കളും തൻ്റെ ജീവിതം വഴി ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം വരുന്നത് നമ്മുടെ ദൗത്യവും അതുതന്നെയാണ് വെറും വിശ്വാസം മാത്രമായി നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹം ഒതുക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മളായിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ നമ്മളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മളായിരിക്കുന്ന ലോകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സകല നന്മകളും ചെയ്തിട്ട് കടന്നു പോകാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് സഭയെ പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരതമണ്ണിൽ വേരൂന്നിയിരിക്കുന്ന മാർത്തോമ സ്ലിഹായ സ്ഥാപിതമായ നമ്മുടെ സഭ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന പ്രേക്ഷിത വേലയിൽ നമ്മൾ ഭാരത സഭയ്ക്ക് സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ മേഖലയിൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ സംഭാവനകളെ പറ്റി സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നും അഭിമാനിക്കാൻ ഏറെ വകയുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം ഭാരതത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായം ഒരു മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ജനസംഖ്യ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസ് പ്രകാരം പക്ഷേ അവരുടെ സംഭാവനകൾ സാമൂഹ്യ മേഖലയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നും ഓർമ്മ വയ്ക്കാവുന്നു വരും തലമുറകൾക്ക് അത്ഭുതാവഹമായി നോക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ പഴയ ഇന്ത്യ അല്ല കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചിയല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ കാരണം എന്താണ് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ണുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും എന്ത് ജാതി മത വ്യവസ്ഥകളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജാതി മേൽക്കോയ്മ കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യ മേഖലകളുടെ കുറവുകളും മറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം തുറയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വർണ്ണ ലിംഗ വിവേചനം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള അവസ്ഥകളും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെയും വൃദ്ധരും അനാഥരും ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ചുറ്റുപാട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് നിലനിന്ന ചൂഷണം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോഴാണ് സഭയുടെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സംഭാവന എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മിഷണറിമാർ സഭയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മിഷണറിമാരുടെ സംഭാവന മൂലം മൂലം ഏറ്റവും ഒരു രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിൽ സാമൂഹ്യ നിർമ്മാണത്തിലും ഒരു സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനത്തിലും ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ആണിക്കല്ല് വിദ്യാഭ്യാസമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസമായ കോളേജ് സ്ഥാപനമായ നമുക്കറിയാം സീമസ് കോളേജ് പെൺ പള്ളിക്കൂടമായ ബേക്കർ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് അമ്പത്തിനാലായിരത്തിലധികം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് സ്വന്തമായുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് ഏറെ അത്ഭുതത്തോടെ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടാം നോക്കുമ്പോൾ ആതുര സേവന മേഖല നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് കാലത്തും അല്ലാതെ നമ്മൾ നമുക്ക് തികച്ചും ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഒരു സംഭാവന നമുക്ക് അവയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ സഭയ്ക്ക് ധാരാളം മിഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ മിഷൻ രൂപതകളുണ്ട് അതെല്ലാം മിഷൻ പ്രവർത്തന രീതിയിൽ പോയി നിരാലംബന പാർശ്വവൽക്കരിക്കപരമായ ജനങ്ങളെ ഉന്നമനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിലുള്ള സംഭാവനകൾ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം നിലനിന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന പല ആചാരങ്ങൾ സതിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള പല ഇഷ്യുവോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനം കൊണ്ട് എല്ലാം മറികടക്കുന്നതിൽ സഭ എന്നും മാതൃകാപരമായ മുന്നേറ്റമാണ് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാതൃ നമ്മുടെ ചാവറേച്ചൻ്റെ സഭയോടത്തുള്ള പള്ളിയോടത്ത് സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നുള്ള ഓരോ നിർദ്ദേശം അതേപോലെ ആദർശ വാക്യങ്ങൾ സഭയിൽ മുന്നേറ്റം നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ റിഹാബിലേഷൻ സെൻ്ററുകൾ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയെല്ലാം തുടങ്ങി ധാരാളം സഭാ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം സഭാ മക്കൾക്ക് എന്നും ആശ്രയവും കരുത്തും അല്ലെങ്കിൽ ലോ എല്ലാ മതക്കാർക്കും എന്നും ഒരു തുണയാണ് പക്ഷേ വലുതുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇടതുകൾ അറിയാതിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകളെ മുന്നിലെ